Kumusta and maligayang pagbabalik sa akin channel. All right, we are here together today to react to episode 20 of the GMA Network TV show Maria Clara at Ibarra. But before we do so, I'd like to say something about episode 19. So apparently there was a misunderstanding on my part. We finished the episode at the moment where Sisa and uh, Basilio, I think that's his name, her eldest son, was telling Clay and uh, Chrysostomo about his dream. But the way the episode was edited was, so he starts telling them about his dream and they cut to a scene where you see, uh, you know, the friend of the priest, uh, Salvi, hit Crispin really hard, you know, punish him hard. And they want us to believe that Crispin may have passed because of the violence. But the way the episode was edited, it made me think that what we were seeing was just the dream of Basilio, you know, because they switched to that scene at the same moment that Basilio was telling his dream. But apparently I understood it wrong and that they did not show us Basilio's dream. They actually showed us what was really happening to Crispin. And if that's the case, then it's, it really sucks. It really, really sucks. I cannot believe that happened to Crispin. We don't necessarily know for sure that he's dead. But, you know, the way it was filmed, showing his, the, the, the blood, a little bit of blood, and his foot just completely stopped moving. I don't know, I think he, might, he may have died, you know, and that's what Clay was trying to avoid from the beginning. And clearly she has failed, if that's, if that's the case. But yeah, I think the way they edited that scene was, was not very smart, because it's very confusing. All right, before we start, make sure to follow me on Instagram at Music Game News because that is where you can DM me your suggestions and 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 you should uh, go to the community tab of the channel because I uh, published a uh, poll. Uh, I'm, I asked you guys if you'd like me to continue reacting to TV shows and movies on the channel because I've been really enjoying my reactions to Maria Clara at Ibarra. But some of you misunderstood. They, you know, you guys think that I'll be only reacting to Filipino movies or TV shows. No, that's not the case. Um, I'll be reacting to any type of movies and TV shows from the US, from whatever, you know. Um, but yes, and thank you for the suggestions for uh, Filipino movies. I will take those into consideration. But yeah, go to the community tab and vote on that poll. Um, let's get going. Sana, Basilio. Baka naman ang uhay ng palay na yon ay simbolo ng kasaganahan. Hindi ba't magandang pangitain yun? Hindi ko man po mawari ang ibig sabihin ng panaginip ni Basilio. Pero kinutuban ho ako. Kaya ho binalak ko agad na magtungo po agad sa simbahan ngayong araw upang magpaliwanag sa kanila at kunin si Crispin. Mm -hmm. Ang Crisostomo, matutulungan niyo ba kami? Sabot ng aking makakaya, Anong Sisa. Mari ka naming samahan ni Binibini yung Clay sa simbahan. Salamat ho, Don Crisostomo. Ah, hindi, wag na po. Wag na po kayong sumama sa amin. Ako na lang pong sasama kay Ate Sisa para sunduin si Crispin sa simbahan. Samahan niyo na lang po si Basilio pa uwi at intayin niyo na lang pong umuwi si Ate Sisa doon. Binibinigay ako ba yung minutos? Yeah. <laughs> Ay, hindi, hindi, hindi. Uh, nakikiusap po ako. Ayoko po kasi mapahama kayo ulit sa kura ng simbahan. Kaya mas mabuti maghiwalay na lang muna tayo. Huwag naman. Uh, maghiwalay po tayo ng paraan ng pagtulong sa kanila. Maraming salamat po, Binibining Clay. Are you giving me orders? 
Anak ko, asama mo uuwi ako dito kasama ang iyong kapatid. Kaya hintayin mo kami sa ating tahanan, na. If I remember it correctly, nabaliw si Sisa dahil namatay siya ng anak dahil sa pambububog ng pahile. Hindi ko lang sure kung kanilo kayla Crispin at Basilio yung namatay. Basta isa sa kanila. Yun lang yung alam ko dahi. Lord, mapabaliw ba talaga si Sisa? At yung anak niya, mama... Si Crispin. She's just realizing it now? Come on, girl. Bueno, magkita kita na lamang tayo mama ng tanghali. Adios, amiga. Adios, mi amigas. Padre, padre, parang awa niyo na. Pag-ingat. Hindi nang amin kahilingan. Uulan ng multa. Dahil sa magkapatid. Magsiuwi na kayo. Vamos, Clarita. Kailangan pa natin maghanda para sa tita para El Alberto con Crisosto. <coughs> si, tia. Siwi na kayo. Buenos dias, padre. Señorita Maria Clara. Padre. She feels so uncomfortable <coughs> around him. Balita ko ho ay may iniin daraw ho kayong sakit. Si, si. Ngunit tila gumaganda ang aking pakiramdam, lalo na at nakikita ko ang iyong muka. <laughs> What a line. Nasaan na nga ako pala yung mga sakristan? Sina Basilio at Crispin? I know what you're talking about. <laughs> <laughs> ang mga pequeños ladrones. Oh, Dios mio. Kaawaan niyo sila. <clears throat> Kila lumulubahan na naman ang aking uh, pakiramdam. Padre, kailangan niyo na pong magpahinga. Ah. Adios, senyora, senyorita. Oh, lo siento. Dios os bendiga. Vamos. <clears throat> es verdad? Yung mga bata na gusto mo ang punin ay mga magnanakaw pala. Diyos niyo. Yeah, you better be worried. Don Crisostomo. Pao oh, manhin anday munit kami ay nagmamadali. May ihatid lang po akong sulat, isang imbitasyon mula sa aking kinakapatid. Garing kay Maria Clara. Isang tanghalian mamaya. Isama ang aking pinsa. Yung pinsa niyo raw ho. Ikaw po ba yun, Binibini? Ah, oo. Oo, magpinsan nga kami. Wala na iba. Tara na, Ate Sisa. Hindi. Pakisabi na lamang sa iyong senyorita, na hindi kami makakarating sa tahanan. Oh. Meron kami yung mahalagang tungkulin na kailangan kasi kasuyang ngayon. Pero ano man ang mangyari, dadalaw pa rin ako sa kanilang bahay, Mami, pagkatapos. Oh man, she's gonna think he's hiding something from her with uh, his cousin. Siguradong iikot naman ng puwet ng padre si babalita ako sa kanya. Magandang araw ho. May dala ho akong bagong pitas na gulay para ho sa kumbento. May sakit ang praile. Iwan mo na lang ang mga yan at makakalis na kayo. Ah, nasaan po si Crispin? Sino ka ba? Wala ba sa inyong bahay? Ibig pa ba niyong ipagkaila? Si Basilio lamang po umuwi kagabi. Naiwan daw po dito si Crispin. Naiwan nga, pero matapos ay tumakas din. Tumakas? Nalip, niloloko mo ako eh. 
Pwede bang sabihin mo na lang kung anong ginawa ng pari niyo kay Crispin? Pag-uwi mo, magpahinga ka. Pag-ipon ka ng lakas, nung sa gayon ay may sigla kang salubungin ng iyong kapatid at ina sa kanilang pagbalik. Pagaling na pagaling ko po, senyor. Iiwan ako na po ang pagsasakistan. At ako na po ang magpapastunayin yung mga baka at kalabaw. Bakit? Kaya mo na ba ang mga ganong gawain? Kahit ano po po ay pagkuha niyo sa akin. Kaya ko po. Pangarap ko po maging utosan na isang mabuting senyor. Wow. That's his dream. Bakit mo naman pa pangarapin na maging utosan? Right? You should become the Lord. Paggaling na paggaling mo, aasahan ko ang muling paglapit mo sa akin. Ngunit hindi kita dadalhin dito sa bukid. Ipapasok kita doon sa eskwela ang ipatatayo ko. That's what I thought he was going to do. Kahit ikispin na lang po ang mag-aaral, mas matalino po iyon sa akin. Kagaling ako na lang po sa tabaho dito. Baka matustos ako po ang pag-aaral ng ikispin dito. Tama. Nasa maging doktor siya. Hindi ba't ang ganda ang pangarap ng senyor? Pero mas maganda kung sabay kayong mag-aaral ng iyong kapatid. Alam mo bang sa eskwela ay mabibigyan ka ng kaalaman para matupad ang lahat ng mga pangarap mo? Totoo po. Sa lawak ay maaaring isama si inay sa pangarap ko. Kami tatlo yung kaspin. Masagana. Malaya. Kahit din nakasama si Ama, lagi naman siyang wala. Sasaktan lang kami nun. Pangako ko sa'yo, Basilio, tutulungan kitang mapalawak at maabot ang mga pangarap mo. Basta't mag-aaral ka lang at magiging mabuti sa pamilya at kapwa. Kung gayon po, Senyor Ibaka, and not lie. Buhay kung tatanawin ang inyong mabuting loob. Aww. Makasalanan ng pakatang mo, Binibini. Ang walang galang, hindi ka ang kausap ko. Ooh. At kung magkakapi kayong dalawa, pwede bang galing-galingan nyo naman sa pagsisinungaling? Paano na makataka si Crispin? Saan pupunta yun? Nagsasabi kami ng totoo. Eh bago pa nga raw tumakas yung Crispin, nagnakaw pa raw ng napakaraming bagay. Nagpakalayo-layo na siguro kung hindi niyo tinatago. Hindi ko yun magagawa na anak ko. Hindi ko yun magagawa ni Crispin. Ayun daw ang sabi ng kura. Ano siya? Sinungaling? Yes. Pinapunta pa nga ako ng kura kaninang madaling araw sa kwartel para ipagbigay alam sa mga oh. gwardiya civil. Malamang, nandun na siya sa bahay niyo para dakpin ang mga anak mo. Oh, 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 oh. boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Eddie, well, come on. <laughs> Lapit na lang po kami rito, senyor. Doon po malapit sa may bangin. Umakas kayo dyan! Ilabas yung anak niyong magdanakaw! Masilyo! Ayoko po makulong. Palalawa ka ni ko pa nga ka po. Hindi po ba? Minahon ka at baka marinig nila tayo. Vamos, investigan la kasa. Walang tao rito. Senyor, nakawin po ba aking inay? Kung ayaw niyo sumunod, malalagot kayo sa mga kura at alferes. Wala talagang tao dito. Wala. Nasa paligid lang mga yan. Ah! Wala na iwang tao sa dampa. Sige na, suyo rin yung mga paligid. He should have kept his eye on him. Ang ninyo ay sayin! 
Achei que... Sim, está aí. Babu. Rápido. Rápido. O que ele está fazendo? Rápido. Sisa, sama naman ni Ibarra si Basilio eh. Kaya sigurado kung hindi niya ang hayaan may mangyari masama sa anak niyo. No, wala na nga si Christine. Hindi pwede mo wala sa akin si Basilio. Isa, sandali lang. Basilio, anak! Basilio! Hindi <laughs> po ako. Anong nagawa niya si Bin? Ayoko mo makulong! Hindi, hindi, anak. Hindi pa payag ang nanay na makulong ka, ha? Basta si Ibarra. Tinakasok ko po ang mabuting sinyo. At baka madami po siya. Kailangan ko na po umalis at baka madami ko rin po kayo. Ay, anak, hindi ka pwede umalis. Hindi pwede iwan ang nanay. Dito ka lang. Baka delikado po. At baka kung ano rin gawin nila sa inyo. Mas mainam na muna ng ganito. Anak, dito ka lang. Umuiiwan ang nanay. Ha? Papanamigin lang natin ang mga mata nila. Tapos umuwi tayo sa ating dampa. Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispy na tuuwi tayo sa ating dampa, ha? Sabi mo na ang nanay, ha? Hindi mo. Okay, ito. Oh, no. It's starting. She's starting to go crazy. Anak, nagtago. Anak, nagtago. Anak, nagtago. Anak, bilis! Anak, bilis ang buwan! Anak, bilis! Bilis, anak! Diyan sa likod ng puno! Pinabingan! Civil. At anong ginagawa ng isang binibini na tulad mo dito sa lugar na to? Uh, ano pa nga ba ang ginagawa ko dito sa damuhan? Ano Looking for my cousin, Crisostomo. Uh, Come on. Um... No! Uh, Nakakahiyaman kong sabihin. Uh, pero masama po kasi ang lagay ng chan ko ngayong araw na to. Kaya hindi ko po napigilang ha. Uh... Ah. Binibini, may tatanong lamang ako. Kung meron kang nakitang batang lalaki na tumatak po dito sa lugar na to, habang ikaw ay nagkukuhan, <laughs> Your business. <laughs> Bata? Oh. Ay, opo. Parang uh, parang may nakita po ako naglakad banda doon. Kasi nakita kong gumalaw po yung damo eh. Dito, opo, dito, banda doon po. Opo, opo. Oh, maraming salamat. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman po. Oh. Thank you, Lord. Stop running, Ay, boys. Ano? Stay put. It's so annoying. Uh, Ate Sisa, ayos lang po ba kayo? Pinipin, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. <laughs> Nasaan si Basilio? Hmm. Basilio, anak! Diyos ko, sa nasunod yung matang yun! Basilio! Basilio, anak! Ate Sisa! Ate na yung matang yun? Ate Sisa, huminahon po kayo! Hi! She's trying to keep Wala her sane. Wala pa tanghali pero parang ang haba na ng araw na ito. Por favor, pwedeng hatiran mo kami ng pamatid uhaw. Ay. Andeng? Andeng? Senyora, Clarita. Matagumpay kong naipadala ang imbitasyon kay Don Crisostomo. Nasilayan ko pa ang pinsan niya. Siya nga? Ka-verdad? 
Subalit hindi nakatugo ng maayos ang ginoo dahil may mahalaga daw silang paroroonan ng pinsan. Kasama pa nga nila yung isa sa magkapatid na sakristan, pati na rin ang ina nila. Yun, yun yung magkapatid na magnanakaw. Tia, hindi pa napapatunayan yan. Pero tama bang narinig ko, Ande? Kasama ni Crisos tumuha kanyang pinsan sa kanyang panaroonan? Yun ang nakita ko. Eh, ano naman ang wangis niya? Maganda ba? Tia, Ch Chinese mestiza. maganda po, senyora. Uh -huh. Mestiza po. There you go, mestiza. Lalo tuloy akong nasabik na makilala ang magandang pinsan ni Crisostom. Is that it? Oh, I think that's it. Okay, makilala oh, ko lang. Maganda po yung RJ. Baka mamaya umuwi na rin po si Basilio. Di po ba yun ang bilay niyo sa kanya? Hindi po, hindi mo wala yung anak ko. Basilio! Hindi na anak ko. Basilio! Ate Sisa, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tibayan mo ang loob mo. Huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? Huwag ka magalala. Uuwi ang anak mo. Uuwi ang mga anak mo. Di ba yun ang usapan nyo? Makikita kayo sa dapa. Sabi ni Basilio kahit anong mangyari. She looks high. <laughs> That's uh, strange acting right there. Makikita kami ng mga anak ko. Uuwi kami sa dapa. Why does she look so high? Correct, correct, Ate. Kaya tara na po, umuwi na po tayo. May iba pa po ba kayong alam na daan pa uwi? Nakasama po kami yung mga anak ko. Okay, basically, they're showing us that she has lost her mind. Yep. Maayos mo pa to, Clay. Mababago mo pa ang kwento nila. Lord, tulungan mo ko, please. Mabuti naman natakasan na natin ang mga guardia civil. Ang lala. Ay. Mabuti. At may saysay naman pala ang paghihintay namin. Kalma lang. Sino sa inyo ang ina ng mga magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Walang pagkakuli na ikaw. Bueno, magsabi ka ng totoo. Kung hindi, gagapos ka namin sa punong yun at babarilin. What? Sandali lang naman. Nasaan ang mga anak mo? Mga kinoo. Hindi ko na alam. Yun ang totoo. Nasaan ang salaping dinala sa'yo ng iyong mga anak? Ano salapi? Wala akong binibigay na salapi sa akin ng mga anak ko. Batid kong hinahangat mong masakta. Nasaan ang salapi? Tama niyo po! Ano sabi mo ako totoo? Ako mo siya! Ako mo siya! Ako mo siya! Mga gino. Napakahirap po namin. Wala po kaming ginto. O kahit na ano, ari-arian. Na may pagmamalaki. Lumabas rin. Mahirap kayo. Kaya nagnakaw ang mga anak mo. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit gutom. Sanay kami sa gutom. Tinatayo ako sa kapuspalad doon buhay. Mahirap kami pero hindi kami magdanakaw. Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang Alferes na magpasya. Sumama ka sa amin! Sandali, sandali! Masabi po ako ng totoo! Masabi po ako ng totoo! Masabi po ako ng totoo! 
Buhis ako. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Wala naman kayong ebidensya. Hindi wala kayong warrant of arrest. Anong sinasabi ng mabayang ito? Binibili. Kami ay napag-utusan lamang. Umuwi ka na para hindi ka madamay. Kapag hindi ka bakusang sumunod, papagapos ka namin. Pahirap kang mas lupa ka! Mas lupa pala! <laughs> oh my God! Uh... Walang respeto! Pastos! Che! Manahimik ka nga! Oh. Kanina pa, mm. ikaw napikob sa'yo eh. Pilipino ka rin ungas ka? Kapwa Pilipino ang dapat pinoprotektahan mo. Pero ano? Kapwa Pilipino. Pilipino. Babae! Sinasaktan mo? Ilalaglag mo ang kababayan mo dahil nagpapagbubol ka sa mga nag-aari-harian sa bayang to? Igapos ang babae niyan! Sandali! Tawa niyo ako! Crisostomo is gonna save the day. Dumisan ka nalang dapat kanina. Tawa niyo ako! Kayong dalawa. Namumuro na kayo sa akin, ha? This is clearly an abuse. This is harassment! Wala bang Rousey dito? Ha? Bawal bastos lo? Safe Spaces Act? This is a violation of women's rights, of human rights! Ayaw mo ha? Tama na! Tama na! Oh, they can't stop here! Oh, come on, man! Ugh. I know, I know. Some of you want me to react to two episodes per uh, video, but I just, I simply can't, okay? Because I have a lot to do, you know, during the day. Oh man, that has uh, escalated really, really fast. Oh, I loved, okay, I really enjoyed the scene with Sisa getting really emotional and upset and yelling at them. I felt something there, you know? Um, really enjoyed the reaction of Clyde, even though ah, it's like what you, whatever you're telling them, they don't get it because they didn't have those rights, you know, in the past. They don't understand what you're saying to them, you know. Uh, but I appreciate her defending Sisa. That's for sure. I mean, Clyde is this tiny. And she is fighting men that are like twice her size, bruh. <laughs> <laughs> oh, she is a lovable character for sure. And Sisa, even though she's playing the role of a woman that's, you know, desperate, poor, and, you know, going crazy, clearly, because that scene where she was like, <laughs> she kind of looked high, but I think that's the look of someone that's slowly going crazy. She's a gorgeous woman, like seriously, so freaking pretty. Really? <laughs> I mean, I don't know, like she says they're very poor, but it, she does not look poor when you look at her. And not because she's pretty, but because of the quality of her skin, you know, the clothes, the clothes are not, you know, they're not dirty, they're in pretty good shape, stuff like that. You know, like in the little details, she does not look poor. Um, yeah, so let me know in the comment section below your thoughts about this episode. Maraming maraming salamat po. And of course, if you found, if you haven't seen my previous reactions to the show, then don't hesitate to check them out right here.